Negli ultimi anni è stato accolto più volte a Roma con tutti gli onori, ma nel 1986 Muammar Gheddafi fu a un passo dal diventare un nemico vero. Il leader nordafricano fu accusato di aver lanciato due missili Scud verso l'isola di Lampedusa. Non fu guerra, ma rottura delle relazioni. Di accusa in accusa, il Reis è stato coinvolto anche nel caso del 19 scomparso nel 1980 a largo di Ustica, come colpevole indiretto prima, quando si ipotizzò una battaglia con il coinvolgimento anche di un caccia libico, come vittima designata poi, quando l'ex presidente italiano Cossiga parlò di un missile francese destinato al colonnello nordafricano. Ma in tempi più recenti è stata siglata la pace tra Tripoli e Roma. È del 2008 il trattato di Benghazi, firmato dal governo Berlusconi, che chiude i contenziosi sul periodo coloniale e prevede risarcimenti da parte italiana. Un'intesa sempre confermata dall'esecutivo di Roma, nonostante gli atteggiamenti provocatori del colonnello, che ancora nel 2009 sbarcò in Italia portando sul petto la fotografia dell'eroe della resistenza agli italiani Omar al-Mukhtar. L'accordo ha permesso infatti per due anni i contestati respingimenti in territorio libico dei migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo e molti timori per la possibile caduta del regime nordafricano sono dovuti proprio al ruolo svolto, con modalità messe sotto accusa, in questo campo da Tripoli. Ma a preoccupare l'Italia sono anche le molte partecipazioni azionarie libiche nel nostro paese, soprattutto quella nella banca Unicredit, con oltre il 7%. La caduta del Rais, di certo, non avrà solo conseguenze politiche.